Hoje é dia 6 de dezembro de 2020, domingo, são 15 horas e 22 minutos. Nós estamos no culto cristão no lar e eu vou aproveitar essa oportunidade da presença dos amigos espirituais para ler da folha 51 até a folha 61 ou 62. Se trata da leitura parcial de uma obra denominada Perseverança. Perseverança é uma obra que se desdobrou a partir do, de Dom Pedro II, depois Princesa Isabel, finalzinho da, da, da escravidão. Mas um período muito conturbado, onde havia todo um trabalho dos latifundiários, dos coronéis, no sentido de manter a escravidão no Brasil. E todo o movimento abolicionista que estimulava né, os, os escravos a, a agirem contra os seus senhores. Então eles tinham várias, várias formas, né, de, vamos chamar assim de protesto, né, de, de mostrar que não estavam muito satisfeitos com o que estava acontecendo. E aí ia desde um, de um trabalho mal feito na lavoura, havia uma paralisação, um protesto mesmo, uma paralisação por horas ou às vezes até por dias, e outras coisas mais graves, né? tipo suicídios, é, as mulheres abortavam seus filhos, as, as escravas, e com isso as amas de leite, por exemplo, que eram escravas mais chegadas, né? porque tinham que amamentar os filhos do, dos coronéis, quando elas resolviam que não iam mais trabalhar, que não iam mais fazer o serviço dela, eles eram colocadas à venda. É, aparecia lá nos jornais da época. É, Vende-se uma ama de leite, boa, parideira, não sei o quê, elogiando, depois fala, motivo da venda, isso era padrão. Ela não quer mais trabalhar para os seus senhores, não quer mais. Né? Então era uma situação complicada. E num desses levantes, a personagem central, né, o protagonista dessa obra, se chama Giuseppe Restart. É um rapaz de 18 anos com uma mediunidade bastante estranha. Ele sofre ataques epiléticos e depois ele entra num processo de catalepsia, onde ocorre até uma morte aparente. Só que ele está com 18 anos, isso acontece com ele há muito tempo, a família acostumou com isso, principalmente a irmã mais nova, Diná, uma menina de 15 anos. E com o tempo ele vai ganhando né, a simpatia dos demais familiares que a princípio queriam que ele morresse, porque era uma vergonha para a família pela, pela doença, entre aspas, o irmão mais velho chama isso até de feitiçaria, né, o que acontece com ele. E, mas com o tempo, durante esse processo é, de inconsciência né, física e um desdobramento da consciência a nível espiritual, ele retorna falando coisas estranhas. Ele fala de um passado, de um momento encarnatório anterior dele, onde ele criou os problemas que, pelos quais ele está respondendo ali junto à própria família. Deixa eu trocar a música, porque... muito agitada, né? E o irmão dele mais velho, chamado Savin, 21 anos, ele seguia as tradições do coronelato. O pai dele era o principal articulador ali junto aos outros coronéis. E o pai morre numa dessas rebeliões do, do, dos escravos. O, esse Savin fica ferido, mas ele se recupera. E depois que, que tudo isso acontece, é, ocorre uma represália né, muito grande. O coronelato vem e trucida os escravos. E isso deixa o Giuseppe muito 
muito chateado e cai nesse processo de aparente morte, morte aparente. Então, a, a partir dessa folha que eu citei aqui, ó, a folha 51, se não me engano, é, é 51, está o desdobramento dessa história. Eu já li esse material, já anteriormente, porém com outro foco. E, e às vezes então a gente retorna algumas páginas para que haja um novo desdobramento no sentido da história, ressaltando alguns, alguns lados, alguns ângulos que a gente não havia ressaltado antes. Giuseppe, já, que já tem o corpo frágil, cai em visível decadência até aparentar morte prematura de Nar Felina e Crustácia, a irmã, a mãe e a ama de leite deles, né? habituadas, às, às, habituadas às excentricidades mediúnicas do jovem, observam e aguardam os acontecimentos, até que de sua boca surgem alguns murmúrios ao que de nato aproxima os seus ouvidos, nos lábios do irmão, é uma voz advena, inspiradora, tranquila, assegura, queridas irmãs, que a paz de Jesus permaneça em vossas almas ou em nossas almas, famitas de luz e paz. Não temais os acontecimentos e nem pela saúde do jovem Giuseppe, que está apenas debilitado. Seu espírito é forte e logo seu corpo se restabelecerá. Procure Sarvim, o irmão mais velho, complicado lá, que perseguiu os escravos. Né? Deve lembrar, Sarvim deve lembrar ao seu grupo que os revoltosos não são insubordinados, gratuitos ou meros vândalos. A calma e o raciocínio podem resolver de maneira pacífica este embaraço. Trabalhadores e escravos apenas querem, apenas querem se alimentar. Eles não têm ambições maiores que a sobrevivência. Não querem o patrimônio de seus senhores. Eles são movidos pelo desespero. Avocado pela fome dos filhos. Apenas para esclarecimento, durante a colheita, a boca dos escravos era ferrada, era colocado um tampão e preso aqui, ó, com parafusos, para que não comessem do que eles estavam colhendo. E com isto nem eles mesmos se alimentavam direito, quanto mais então levaram o alimento para os filhos, né? E isso entrou, criou o pânico. E os senhores ali sequer se interessavam, não estavam nem aí com isso. Chegou numa situação insustentável. Lembrando que não havia somente escravos, haviam é, alforreados, haviam pessoas que nem eram escravos, pessoas brancas da sociedade, mas que ganhavam muito pouco, que vivia quase que na, no regime de escravidão mesmo. Trabalhava às vezes a, em troca do pão de cada dia, num pão muito, muito, muito fraco. Né? E a mensagem continua. A situação atual é decorrente da insensibilidade. Da insensibilidade da incompreensão, do senhorio a respeito da fome e do desespero, bastaria, bastaria, se alocarem, se colocarem né, no, lugar, no lugar dele, a condição de seus subalternos para que divisem a solução do conflito. Que eles, o senhorio, então esse era um recado para o Sarvim passar para os, para os antigos companheiros dele. Se lembrem da maneira com que ocorrem as colheitas quando aferram mordaças à boca de seus escravos para não comerem do que colhem. Ainda tem que cumprir objetivos quantitativos, ou seja, tem que cumprir metas. 
e dar bons resultados sem que as energias físicas necessárias estejam em seus corpos. Sendo punidos pela redução das colheitas, natural que se insurja contra esta incoerência e desmando. Após estas palavras, o ser espiritual faz algumas observações jurídicas quanto aos deveres do Senhor para com o seu escravo. Então, o ser espiritual que está falando pela boca de José, naquele estado de quase morte, né? ele fala é, da desnutrição do escravo, dos filhos dos escravos que levavam ao desespero. E um outro, outro aspecto interessante, que, que eu, é um documentário que eu vi recentemente falando sobre os escravos na mineração. E aqui a gente está falando dos escravos na, na colheita, mas os escravos na mineração. Os escravos que trabalhavam na mineração, procurando ouro, por exemplo, eles tinham lá na parede, em determinado ponto lá da, da, do buraco lá da mina, né? Cada escravo tinha lá o seu buraquinho, que se chamava de cumbuca, né? Se eu não me engano, cumbuca, colocava lá. Então eles iam recolhendo é, pe pequenas pepitas de ouro e, e guardando na cumbuca ali, né? E... Dependendo da quantia de ouro que eles conseguissem ou não, ou seja, procurar ouro é sorte, né? Você vai cavar, 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 mas vamos supor que lá na Cumbuca não tem a quantidade de, de ouro, vamos dizer, uma mãozinha de ouro, uma, uma palma de mão de ouro, né? A, 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 o escravo ficava até sem alimento. Ele não recebia o alimento do dia, trabalhava o dia inteiro na mineração. E, e se ele não conseguisse ter a sorte de encontrar o ouro, ele ficava sem alimento. Ou então a, a, a ração dele, a ração, que seria uma, uma conchazinha, uma cuia, né? Imagina uma cuia de coco, que seria uma cuiazinha para ele se alimentar naquele dia, seria reduzida a metade. Então ele teria que se desdobrar para achar o ouro. Né? Então ele, o, o, o indivíduo que era descendente de escravos e, e, e vivia naquelas regiões das minas ali, ele explicava tudo isso. Ele dá essa explicação em função de uma determinada expressão. É, quando você não conseguiu atingir a meta, né? então ele tem uma expressão característica utilizada, utilizada pelos negros. Vamos ver se eu consigo localizar isso aí, depois eu falo. Então, o escravo muitas das vezes não recebia a ração dele, dependendo da produção. E aqui, no caso da colheita, o indivíduo estava colhendo maçã, pera, sei lá, qualquer coisa que fosse, estava com fome, não podia se alimentar para atender as necessidades fisiológicas e ah, ainda tinha, tinha que cumprir metas. Dona Felina, latifundiária, a mãe de José, esposa do falecido Manuel Mansol, mãe também do primogênito, Sarvim e da filha caçula Diná, responsável pelos negócios da família desde a morte do senhor Manuel Mansol, se compromete a seguir aquelas sábias orientações que veio da boca do filho dela, José. E diz que vai se empenhar em difundir estas, estas informações que são valiosas. Quanto ao recado ao seu primogênito e lá avisar tudo isso para os ex-companheiros dele lá da elite, do coronelato, ela afirma que vai repassar o recado para o Sarvim. Se ele vai conseguir passar o recado ou não, é outra história. Instantes após, Giuseppe recobra a tez rosa e as feições que lhe são próprias, agitando-se como quem sai de profundo sono, profundo e reconfortado. Profundo e reconfortante sono. Abre os olhos e percebe os olhares acolhedores de Diná Crustácea, Dona Felina, a matrona contrita e grata em olhar maternal, porém ainda em silêncio, toma o filho pela mão, apoia-o nos braços e o acomoda em uma espreguiçadeira, porque até então ele estava no leito, ele estava morto, né? Então, tirou ele do leito e colocou ele numa espreguiçadeira. 
e o questiona a respeito de sua saúde. Como você está, meu filho? Né? Ao que Giuseppe faz um gracejo, ainda bocejando, afirma, isto aqui está até parecendo um velório, um detalhe, José era inconsciente, ele não sabia do recado que ele acabara de repassar. Né? José, ainda bem humorado, solicita um copo d'água e questiona as fraternas a respeito de suas apreensões e as tenta diminuir, dirimir. Ele não tinha consciência do recado que acabara de apresentar aos seus ao que Diná se antecipa em forma, Diná é a irmãzinha dele. Querido irmão, acredito que você foi o portador, o meirinho de importante mensagem para que a paz volte a reinar em nossas plagas, em nossa região. Ouvindo estas palavras, o semblante de José que se ilumina, os seus sinais vitais, melhora, um fluxo energético percorre o seu corpo despertando ou despertado pela gratidão e pela fé, ciente das consequências, da importância desta mensagem a correr por conta da sabedoria e providência do alto, da providência divina, Giuseppe interrompe Diná e pede um, um alimento. Ele precisava se recuperar, afinal de contas, ele precisava sair do comodismo, reconhecendo que foi convocado a ofertar o seu melhor junto àquela coletividade. Ele, Giuseppe, pede apoio para se locomover para junto à natureza, sendo prontamente atendido. Estranhamente, ele inicia acisado e afetivo diálogo com as plantas, pássaros, pequenos animais, dizendo a estes seres da natureza em voz alta, que eles deveriam permanecer vigilantes a partir daquela data, pois que receberiam a visita do Altíssimo e se estivessem dormindo, não teriam a oportunidade de ouvir a importante mensagem dos lábios divinos, caminhando com dificuldade entre os diversos seres da natureza, mantendo-se circunspecto e com objetivo, diálogo, ora com um e ora com outro ser da natureza. Página 53. Agregados, trabalhadores diversos que por ali estavam, observam o senhorzinho em suas corriqueiras esquisitices. E embora não o ironizasse, lamentavam que alguém que nasceu em família tão privilegiada tivesse tão pouco juízo na cabeça. Entretanto, a sua genitora, Dona Felina, e a sua irmã caçula, Diná, apreciavam aquelas atitudes inocentes, descomplicadas, quais as suas próprias infâncias, onde criavam o mundo ideal, cheio de fantasias, Entretanto, elas reconheciam que o fato em questão, o caso de Giuseppe, é outro. Ali havia um mistério ao 
ali havia um mistério ao, ao qual não tinham a cuidade investigativa necessária para o desvendar. Só lhes restando apreciar, apreciar esse comover. Acima de tudo, estavam gratas por saber que Giuseppe estava recuperado ou recuper, recuperando e conectado ao seu habitat. Giuseppe busca se aproximar do primogênito, seu irmão Sarvim, e tenta O Sarvinha, momentos antes, acabaram de ter um desentendimento com os antigos colegas do, da elite, do, dos, dos coronéis, porque desde a morte do pai dele, ele é que administrava as reuniões dos coronéis da região. E um deles lá entra, coloca em xeque né, a honra do, do Sarvinha, tira da arma, dá um tiro no rapaz, mas erra. Pertinho ele erra a pontaria. Então ele estava lá meio, o pessoal estava meio birrado com ele, porque ele quase matou um deles, né? O José está ficando em casa. Então, nesse período que ele fica em casa, o, 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 o Sarvin né, fica em casa, o José se aproxima dele e tenta né, uma interação, porque o Sarvin está com 21 anos, o José com 18, e desde o começo que eles que se entendem por gente. Ocorrem esses fenômenos com José, ele desmaia, fica quase aparentemente morto, mas depois acorda, né, contando umas histórias meio estranhas. Então sempre o, o Sarvin evitou o irmão. Tinha vergonha dele, tinha raiva dele, tinha ódio dele, nem sabia por quê. Mas aproveitando esse período que o Sarvin está em casa, porque não, não consegue nem participar das reuniões sociais, porque ele deu um tiro num dos, dos colegas, né, o José tenta se aproximar dele. Giuseppe busca se aproximar do primogênito e este, Sarvin, tenta se esquivar do encontro. Entretanto, Giuseppe o detém em um sincero abraço. Sarvin se esforça por se desvencilhar daquele gesto fraterno. Entretanto, uma força estranha o obriga a se render. E isto, isto desperta a curiosidade de Sarvin e o impele a uma interação com o irmão, ou seja, com Giuseppe. Diante desta rendição de Sarvin à a chegada né, que o Giuseppe deu nele, Giuseppe ilumina o seu rosto num largo sorriso e improvisa um diálogo. Estimado irmão, como é bom ter a sua presença em nossa casa, saber que a sua audácia, sua força, sua nobreza de caráter nos protegem. Confesso que muito admiro e, embora tenhamos diferentes pontos de vista, José tenta mais algumas palavras, entretanto a interação é difícil para Sarvin, que já o evita desde longa data. A improvisada gentileza de Giuseppe, no entanto, comove o primogênito. Ah, mas ele busca se afastar no que é respeitado por Giuseppe, que contabiliza aquela dificuldade superada e percebe está próximo de conquistar o primogênito, a simpatia do primogênito. Então ele, Giuseppe, se ajoelha e agradece a Deus pela infinita clemência que permite a cada um se reconciliar com os próprios equívocos. Uma explicação. Giuseppe, num desses momentos anteriores, ele se vê num outro momento encarnatório. Agora ele tem um rapazinho frágil, 18 anos, mas ele, mas ele se lembra 
de um momento em que ele era sexagenário, um cidadão romano, um, aqueles que andavam com as túnicas né, e faziam leis e discursavam e tal. E num desses momentos em que ele discursa a favor de uma tese jurídica, ele prejudica um grupo de pessoas que depois ele reconhece como sendo a família atual dele. Todo mundo odeia ele, o pai, a mãe, o irmão principalmente, a irmã mais nova, ela, numa dessas cenas que ele está olhando lá no passado, ele vê a irmã mais nova ajoelhando os pés dele, pedindo para ele mudar, que estava prejudicando, né? e ele não está nem aí. Ele chama a guarda ali da, da, daquele, daquele fórum, vamos dizer assim, e eles são colocados para fora, chicotados, são presos, enfim, tem mais punições do que, do que o prejuízo que, que eles já tiveram até então. E essa lembrança está lá no inconsciente, de Sarvinho, do seu pai, da sua mãe, e provavelmente de um grupo maior ainda de pessoas. Então essa razão do desentendimento, da, da, da antipatia natural que o irmão tinha. Cada vez que o José desmaiava, ele desmaiava, caía, batia a cabeça no chão, babava, tudo aquilo que um, um ataque epilético favorece. E o irmão olhava aquilo, sabe, com um escárnio, não era com piedade, era com escárnio ainda. Então por que desse? Está lá lembrando o que o outro fez com ele, né? Lembrando inconscientemente. E então fica ali, nesse clima. É, José tentando ganhar a empatia do irmão consciente do que, que ele fez lá atrás. Então ele, ele contabiliza essa aproximação, esse resultado como positivo. Bom, continuando a leitura, ainda da página 53, mais difícil que o diálogo de Sarvim e Giuseppe é o diálogo entre os interesses da elite e dos seus escravos, considerados como animais de produção, animalia domada, e sem alma, adquiridos através de vil comércio lucrativo, comércio, com vida útil de 10 anos, cinco dos quais traziam o retorno financeiro do investimento aplicado, bestas utilizadas em serviços domésticos, urbanos, lavouras, mineração. Os escravos sempre reagiam a escravização, quer em rebeliões, já no interior dos navios negreiros, quer junto aos feitores se recusando a trabalhar por dias, por horas, quer atentando contra a vida dos feitores e de seus senhores, quer fugindo individualmente ou em grupos para mucambos, para mocambos, esconderijo precário na mata, e quilombos, fortificações militarizadas dos escravos fugitivos, querendo pedir socorro às instituições policiais, devido ao alto nível de opressão a que são submetidos, pedir socorro para a polícia. Mas para quem sabe, o coronelato se caracteriza por troca de favores. Né? Então, eram reclamações infrutíferas. Alguns escravos impetravam disputas judiciais para intermediar a venda de parentes, ou seja, eles tentavam arrumar um jeito de não ficarem distantes dos seus parentes. Outros tentam se camuflar na população negra da cidade, se passando por alforreados. Então já havia então, as cartas de alforria. Haviam até movimentos abolicionistas que, cujos grupos falsificavam essas cartas de euforia. E, e, enfim, eles eram estimulados né, a essa situação. Escravas abortam, poupando a vida de desgraça para os seus filhos. E muitos outros cativos suicidam. Os ânimos continuam acirrados. Os ânimos continuam acirrados. Sarvim 
já não faz parte daquelas empreitadas de retaliação aos rebeldes. Pelo contrário, ele, Sarvim, começa a ceder à abordagem do seu irmão Giuseppe. E uma canhada transformação é percebida pelos amigos, ou pelos ex-amigos, os antigos compartes da elite conservadora, que agora tem Sarvim por traidor. O primogênito, ou seja, o filho mais novo, do, mais, mais velho, do, do falecido Manuel Mansol, reage, uma vez que ele próprio não observou estas mudanças. E, embaraçado em seu mundo íntimo, ele, Sarvim, causava conflitos dentro de casa. Ou seja, ele zoava o irmão Giuseppe, dizendo que ele era marica, que ele deveria vestir um colocar colar, brinco e uma roupa comprida e ir para a cozinha. Né? Ela era um maricão, ele dizia. E, por outro lado, zoava o irmão em casa e lá fora, já influenciado pelas ideias de, do, desse irmão mais novo, o maricão que ele falava, né? é, ele tentava fazer com que os antigos compartes dele, os antigos indivíduos que retalhavam né, os movimentos é, as, em que os, os negros procuravam mostrar que eles estavam indignados com o que estava acontecendo com ele, ele já falava num certo... havia necessidade de se conversar, que tinha que entrar num acordo, já não era mais vamos lá, vamos matar, vamos pegar, vamos enforcar, vamos trucidar, né? E isso causava mais desmoralização para com a pessoa do Sarvim. Diante desses embaraços, Sarvim se sentia destruído, destruído. Mas Giuseppe, o irmão, observa de perto e sentia grande orgulho pelo primogênito que começa a desconstruir antigos hábitos, antigos propósitos para ceder lugar a uma uma visão renovada e abençoada dos dias atuais. Giuseppe não media esforços em animar e elogiar Sarvim, referindo-se a ele, Sarvim, como missionário. Então vamos lembrar que agora há pouco, pela boca de Giuseppe, alguém disse, conversa com ele, pede para ele conversar com os... Então, Giuseppe viu isso como sendo um toque, né? que, que, que a missão do irmão dele, que antes queria acabar com os negros, era muito mais ampla. Ele teria uma visão renovada da vida e com isso teria um papel importante naquela, naquela etapa.